ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് പായസമാണ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലയിടത്ത് ഇത് പായസപ്പരിപ്പ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആദ്യം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തേങ്ങ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പാൽ ഒന്നാം പാലായി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് വീണ്ടും പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ കിട്ടും അതിൽ കൂടെ ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പാലാണ് മൂന്നാം പാൽ അങ്ങനെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് തേങ്ങ വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വറവ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങ കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പായസത്തിന് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് നെയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് സ്ട്രെയിനറിലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതായത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഒരല്പം കിസ്മിസ് കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനെയും നെയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നല്ലതുപോലെ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പ് ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ പായസം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശർക്കര അതായത് വലിയ ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് അച്ച ശർക്കര മതി ചെറിയതാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ശർക്കര ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് എടുത്തതാണ് അത് കുറുകി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു സെമി തിക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുറുകി എടുക്കണം അതായത് നല്ലോണം തിക്കാവരുത് ഒരു സെമി തിക്ക് പരുവത്തിൽ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരണം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുക്കുവാൻ എടുത്ത് നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് പരിപ്പ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും ഇപ്പം ശർക്കര നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ 
അരക്കപ്പ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കുള്ള മിൽക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിന് തേങ്ങാപ്പാൽ തിക്ക്നെസ് കുറവാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒട്ടും തന്നെ പായസം തിളക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പായസം പിരിഞ്ഞ് പോവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ചെറുപയറ് പായസത്തിന് ഇനി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെ പായസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും അതുപോലെ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പായസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്